next topic payment surface characteristics so ee payment surface characteristics lo two items hote unnai so first one is friction din ne mana skid resistance anku kuda antam next adhe vidhanga second one is payment unevenness so ee friction first chuste coefficient of longitudinal friction f long equal to 0.352 0.4 ee longitudinal friction yokka coefficient value anedi 0.352 0.4 range lothe untundi used in ssd calculations so manu ee stopping side distance yokka calculation lo use chestam irc recommendations irc recommendations next adhe vidhanga coefficient of lateral friction f lat equal to 0.15 so lateral friction yokka coefficient value anedi 0.15 so idi important next adhe vidhanga ee lateral friction used in horizontal curves so horizontal curves lo ee yokka coefficient value ni manu use chestam next adhe vidhanga ee friction konni conditions chusukunte friction value decrease avutundi eppudu edaithe manaku payment manaku road untundo so aa road paina wet wet ga unna adhe vidhanga ఆ పేమెంట్ అనేది స్మూత్గా ఉన్నా కూడా మనకు ఈ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ అనేది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినా టైర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయినా లోడ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా మనకు ఈ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ ఈ త్రీ కండిషన్లో కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది లాటరల్ ఫ్రిక్షన్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఫ్రిక్షన్ చూస్తే న్యూ టైర్స్ కొత్త టైర్లో చూసుకుంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ అనేది బాగుంటుంది గుడ్ గుడ్ ఫ్రిక్షన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఓల్ టైర్స్ ఈ కండిషన్లో చూసుకుంటే ఈ ఓల్ టైర్స్లో టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ నార్మల్ రోడ్స్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది వెట్ రోడ్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది ఈ ఓల్ టైర్లోనే నార్మల్ రోడ్లో చూసుకుంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు గ్రిప్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టైర్స్కి సో మనకు చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ఓల్డ్ టైర్స్లోనే ఈ వెట్ రోడ్లో చూసుకుంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది న్యూ టైర్స్లో అది గుడ్ ఫ్రిక్షన్ ఓల్డ్ టైర్ చూసుకుంటే నార్మల్ రోడ్లో ఫ్రిక్షన్ అండ్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది వెట్ రోడ్లో ఫ్రిక్షన్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రిక్షన్ ఆర్ స్కిడ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ పేమెంట్ అనీవెన్నెస్ సో ఈ పేమెంట్ అనీవెన్నెస్ క్యూములేటివ్ వర్టికల్ అండులేషన్స్ ఇన్ వన్ కిలోమీటర్ లెంత్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక రోడ్ తీసుకుంటే సో ఈ రోడ్లో మనకు తెలియకుండానే సమ్ అండులేషన్స్ అయితే ఉంటాయి మన కంటి కనుమడు సో ఇలా మనకు కంటి కనుమడిని ఇలాంటి అండులేషన్స్ని మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేసి మనం చూడొచ్చు అనమాట ఈ కండిషన్ రఫ్నెస్ ఏ విధంగా ఉందో చూడొచ్చు సో అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్లే రఫోమీటర్ బంప్ ఇండికేటర్స్ రఫోమీటర్ బంప్ ఇండికేటర్స్ సో వీటిని అన్ని విన్నెస్ ఇండికేటర్స్ అంటారు రఫోమీటర్ బంప్ ఇండికేటర్స్ సో ఇక్కడ ఈ రఫోమీటర్ అదేవిధంగా బంప్ ఇండికేటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకు ఈ సర్ఫేస్ అనీవినెస్ అంటే ఎంత అప్పుడు వస్తున్నాయో చూడొచ్చు సో సిమిలర్గా అంటే చెప్పాలంటే మైక్రోస్కోప్ ఏ విధంగా ఉంటుందో సో సేమ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా డీప్గా వెళ్ళి సో అప్పుడు మనకు ఈ విధంగా అప్పుడు నోస్ కనబడతాయి కదా సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకు రఫ్నెస్ వాల్యూ ఎంత అవుతూ ఉందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో దీన్నే అన్నీవెన్నెస్ ఇండెక్స్ అంటారు సో అన్నీవెన్నెస్ ఇండెక్స్ని యూఐతో మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసాం సో విచ్ ఈస్ విచ్ ద క్యూములేటివ్ వర్టికల్ అండులేషన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవ్రీ వన్ సెంటీమీటర్కి మనకి అన్నీవెన్నెస్ ఏ విధంగా ఉందో చూస్తాం అనమాట ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ సెంటీమీటర్కి ఎక్స్ వన్ వాల్యూ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుంది సమ్ స్మాల్ హైట్తో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకొక సెంటీమీటర్ చూసుకుంటే ఎక్స్ టూ దీని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ ఇంకొక సెంటీమీటర్ తీసుకుంటే ఎక్స్ త్రీ ఇది డిక్రీజ్ అవుంది ఫోర్త్ కూడా కొంచెం లైట్గా డిక్రీజ్ ఉంది మళ్ళీ ఫిఫ్త్ ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుంది సో ఎవ్రీ మనకు సెంటీమీటర్ దగ్గర సో అక్కడ ఆ ఇండికేషన్ ఏదైతే మనకు ఉంటుందో అంటే అప్లో ఉందా డౌన్లో ఉందా ఫస్ట్ మనం ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేసి చూస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అనీవెన్ అనీవెన్నెస్ ఇండెక్స్ సో అనీవెన్ ఇండెక్స్లో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ అండ్ సో అని అనమాట వన్ కిలోమీటర్ లెంత్ వరకు మనం ఇక్కడ చూస్తాం సో ఇది ఏ విధంగా మెదర్ చేస్తాం అంటే విచ్ ద క్యూములేటివ్ వర్టికల్ అండులేషన్స్ సో క్యూములేటివ్ వర్టికల్ అండులేషన్స్ పర్ యూనిట్ 
horizontal length so man 1 km tesunna unit horizontal length of the road so ee value anedi uh, centimeter per kilometer so centimeter teeskunna man ikkada next adhe vidhanga 1 km length teeskunna centimeter per kilometer next adhe vidhanga UI value and the unevenness index value and the increase in the automatic comfort and the comfort and the unknown value is equal to the vehicle low. This road is equal to the automatic comfort and the unknown value is equal to Next, the UI value and the index value increase the automatic damage to road or vehicle. So, Manko e Guntalo metal and Yetu Palalaga on the automatic road to go debit in Tundi and a Manko vehicle load part on the Gavatada. Other within a vehicle got a damage out on the next other within a UI unevenness index e value and a good payments and a good payments this Kunde and a Express face coach, national highway, see with the So, EV good payments. So, V to key 150 centimeter per kilometer. So, value unto the matter for good payments key. Next, other with 100 kilometer per hour design speed on the roads key. E unevenness index value achi 250 centimeter per kilometer so ee vidhanga untundi so good payments ku 150 cm per cm per kilometer adhe vidhanga 100 km manaku design speed unna roads ki 250 square kilometer per kilometer ga untundi so idi payment anevenness gurinchi so ikkada manu ee payment surface character 6 lo friction gurinchi adhe vidhanga payment anevenness gurinchi ikka discuss chesam okay guys if you like this video please like my video and don't forget to subscribe to my channel okay guys thanks for watching